ओके பேச <laughs> ரொம்ப மகிழ்ச்சி முதல்ல நன்றி சொல்கிறதுக்காக தான் மனசு நிறைஞ்சிருக்கு ஒரு படம் அந்த படம் வெளிவந்து அது ஒரு படமாக மட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறவங்க தங்களுடைய மனசுக்குள்ள அந்த கதையினுடைய சாரத்தை ஒரு பாடமாகவும் செய்தியாகவும் எடுத்து கொண்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அப்படி தான் இதை நான் பார்க்குறேன் இங்கே நிறைய பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு முதல்ல ஜஸ்டின்க்கு ஜஸ்டின் தான் இதுக்கு காரணம் நான் இந்த படத்தில் பாட்டு எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஜஸ்டினோட நிறைய படங்கள் நான் எழுதியிருந்தாலும் இது வந்து யுவராஜுக்கும் ஜஸ்டினும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது யாருக்கு எழுத வைக்கலாம் அப்படிங்கும் போது ஜஸ்டின் கார்த்திக் எழுத வைக்கலாம் அப்படின்னு ஜஸ்டின் தான் முதல்ல சொன்னாப்பில் அதன் பிறகு தான் நான் இதுக்குள்ளே வந்து அப்புறம் எழுதுனது இந்த நேரத்தில் நான் ஜஸ்டினுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் யுவராஜுக்கு நிறைய பாடல்கள் எழுதினோம் நிறைய எழுதி எழுதி அப்புறம் அதிலிருந்து தான் ஒரு ஐந்து பாடல்கள்லாம் படத்துக்குள்ளே வந்தது நிறைய சண்டன் கூட அதை சொல்ல முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு தீவிரமான ஒரு உரையாடலுக்குள்ளே போய் தான் ஒவ்வொரு பாட்டுமே வந்தது அது படத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நிறைவாக இருந்துச்சு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயும் அப்படி தான் என்ன தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சாலுமே அட் லாஸ்ட் அது ஒரு 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 நிறைவாக அந்த சண்டை தருது இல்லையா அந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ளேயும் அது சண்டை மாதிரி தெரில இந்த மாதிரி ஏன் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்பார் இந்த மாதிரி இதனால் வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்படி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சொற்றோட்டமே இப்படி தான் நடந்துச்சு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நடந்துச்சு எந்த வித நான் எழுதுகிறேன் நீ இயக்குனர் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவுமே எங்களுக்குள்ளே இல்லை அதனால தான் பாடல்கள் நல்லா வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அந்த நேரத்தில் யுவாக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தான் வெறும் லாப நோக்கம் மட்டும் இல்லாமல் லாபம் ஒரு பக்கம் வரட்டும் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி படங்கள் நாம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த துணிவு அதுக்கு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவங்களுக்குமே விதார்த்தம்னா நான் முதல்ல ட்ராக் எழுதும் போது பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் பார்த்துட்டு தான் ட்ராக்ஸ்லாம் எழுதுனது பாடல் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விஷுவல்ஸ் போகலை எல்லா பாடல்களுமே காட்சியை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு தான் எழுதுனது அப்படி ஒவ்வொரு முறை முதல் முறை நான் ஆறாரெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எந்த இசைக்கோர்வை எதுவுமே கிடையாது வெறுமனே சும்மா ரஃப் ட்ராக்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது பார்க்கும்போது அந்த கடைசியாக வித்தார்த்தம் நான் பேசுவார் சைக்கலாஜிஸ்ட்டை தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீஃபாக ஒன்று சொல்லுவார் என்னை அறியாமல் உடஞ்சி அழுதுட்டேன் அப்போது பிறகு தேட்டரில் போய் பார்க்கும்போதும் அந்த இடத்துல வரும்போது இன்னும் இசை வேறு கூட சேர்ந்த ஒன்று மீண்டும் மீண்டும் உடஞ்சி அழுதுட்டேன் அது என்னமோ நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை அந்த படத்தில் வித்தார்த்தம் நான் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கதா பார்த்துருமே அவங்க அப்பர்ணதி அவங்க பேராக வந்தவங்களும் என் பொண்டாட்டி குண்டாயில் இல்லைன்னா கூட அந்த இலக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த படம் பாட்டுக்கு அப்புறம் சன பண்ணி மார்க்குங்கிறது இன்னமே எனக்கு மனசில் இருக்குது அவங்க பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸு சார் விக்ரம் சார் விக்ரம் பிரபு சார் அந்த சாரோட காஸ்ட்யூம் படத்தில் சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு படத்தில் ரொம்ப அப்படி ப்ளசண்ட்டான கலர்ஸ் அந்த படத்தில் சாரோட காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே சாரு டானாக்காரன்லாம் பார்த்துட்டு இதை பார்த்த உடனே ஒருவேளை இது தான் சாரோட உண்மையான நேச்சரா இல்லை டானாக்காரனில் வருது நேச்சரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குழப்பம் சார் ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஒவ்வொருத்தருக்குமே சாரோட பேராக வந்த மேடம் 
அப்புறம் ஸ்ரீ அந்த கப்பல் கான் இன்றைக்கு இருக்கிற கப்பல் அவங்க தான் இருந்தாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் தன்னுடைய அந்த படத்தில் வர மாதிரி தன்னோடய ஈகோ எல்லாம் தூக்கி தூக்கி அடுத்தவங்க மேலே போடுறது தன்னோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி அடுத்தவங்க மேலே போடுறது அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் படத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி எடிட்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஆமாம் அவர் தான் போனவர் ஒன்றா சொன்ன மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு பாட்டுக்குமே விஷுவல்ஸ் எடுத்து அந்த ட்ராக்ஸோடு அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட எனக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆக வேண்டிய பாட்டை ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எழுத வச்சிட்டார் அவர் தான் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி நான் தனித்தனியாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால் சொல்லிட்டேன் பாடினவங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி சூப்பராக பாடினாங்க எல்லாருமே அது மயமய பாடினவங்க எல்லா பாட்டுமே சூப்பராக பாடியிருந்தாங்க பிறகு பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே அந்த கருவி இசை கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி பத்திரிக்காரங்களுக்கு ஒரு மனசுலேருந்து நிறைவான ஒரு நன்றி அதை எடுத்து முடிச்சுட்டு போனாவே அதை சரியான ஒரு இடத்த கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது அதுக்கு ஒரு உன்னதமான கலை மனம் இருந்தால் ஒழிய அது உன்னதமான படைப்புகளை கண்டு உணர்ந்து அது எழுதாது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி இருகப்பற்று டீம் சார்பாக ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அவ்வளோதான் எனக்கு சொன்ன தோணுது நன்றி காஸ்டியூம்ஸ் அண்ட் செட் ஆர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நிச்சயமாக கொடுக்கணும் சக்தி வெங்கட்ராஜ் அவர்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வடிவமைச்சிருந்தாங்க எல்லாமே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் தோணும் ஸ்ரத்தா அவர்களை பா போய் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்கள பார்த்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பார்த்தாலே மனசு சரியாக போயிடும் போல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களோட காஸ்டியூம் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் விஷுவல்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ ப்ளீஸிங்காக இருந்தது அதுக்கு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் எங்களோட காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ்க்கு பூர்ணிமா ராமசாமி அவர்கள் மற்றும் ஏகன் அவர்களுக்கு ஏகன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளோட டீமில் ஜாயின் ஆகிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தில் ஒர்க் பண்ண குறித்தும் அதே சமயத்தில் இவ்வளோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் த காஸ்டியூம்ஸ் லுக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்க ஒருத்தரும் ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க இருகப்பற்று இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏகன் அவர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த மலை வணக்கம் இருகப்பற்று அப்படி நான் இது வரைக்கும் நிறையா பீரியட் படமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் தங்களான் சார்பேட்டா மாதிரி இது யுவராஜ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த இதை பண்ணுங்கன்னு கொடுத்தாரு ஸோ இதில் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி அவர் வீட்டுக்குள்ளே என்ன மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்கவுங்க கேட்டகிரி வயசாக வந்து அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்றபடி தான் நான் கலர்லாம் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் இந்த படத்தில் வந்து மேலும் நான் ஒர்க் பண்ணுறது காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபு சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட முன்னாடி இருந்தே எனக்கு தெரியும் ஸோ அவர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டியாக இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊடக நண்பர்கள்லாம் கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரீச் ஆக சான்ஸே கிடையாது ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ அப்படி என்னோட ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா குரூப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ மூணு பேர் இவ்வளோ அழகான மூணு விதமான கதை இந்த மூணு விதமான கதையும் ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக நமக்கு புரிகிற மாதிரி அதே சமயத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டோட அந்த சொல்கிற மாதிரி விஷுவல்ஸ் அழகாக இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்க படம் ப்ரீஸியாக அப்படின்ற ஒரு அழகான விஷன் கொடுத்த எடிட்டர் மணிகண்ட பாலாஜி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெசன்ட் மீடியா உங்களுக்கு தேங்க்யூ இந்த படத்தை நல்லா ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இருக்கப்பட்டு நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரபு சார் தங்க பிரபா சார் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எப்படி சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இதுலேருந்து தெரியுது எல்லோரும் ஃபீட்பேக்கில் ஒரு ஒரு கப்பல்ஸும் என்னோடய தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அவங்க அவங்க ஃபீல் பண்ணி சொல்லும்போது அது வந்து நாங்கள் இவ்வளோ நாள் பட்ட ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு ரிவார்டாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு இதாயிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என்னோடய டேரக்டர் அவங்க நேம் வரும்போது எல்லோரும் கிளப் பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் பிரதராக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் அவ்வளோ தூத்துக்கு எஃபர்ட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க ஒரு ஒரு டீம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னோடய டீமுக்கும் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஆக்சுவலி இந்த தேங்க்ஸ் மீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு மட்டன் பிரியாணி வாங்கிட்டு வரலாமான்னு கூட நிச்சயமாக
இன்றைக்கி என்ன பேசணும்னு எனக்கு நான் எந்த பிளான்மே பண்ணல அப்படியே கோ வித் ஃப்ளோ தான் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு நான் நடித்ததுக்கு நானே எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த தேங்க்ஸ் மீட்டில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு குறைகள் கூட சொல்லலை ஆடியன்ஸ் சைட்லேருந்து லே லேகாக இருக்குது இல்லை ஸ்லோவாக போகுது ஸ்டோரி இப்படி அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு குறைகள் கூட சொல்லாத ஒரு படமாக இந்த படம் எனக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் கொடுத்தது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி ஸ்டில் நவ் படம் பார்த்துட்டு ஸ்டோரியில் டேக் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆகிறாங்க ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி பார்த்த ஆடியன்ஸ்க்கும் இந்த தேங்க்ஸ் மீட்டில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும் எனக்கும் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது லைஃப்பில் ஸோ என்னென்னா அடிச்சாம்பார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் மாதிரி நான் இந்த சினிமாக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட சன் நீ என்ன சினிமாவில் என்ன பண்ண போகிற அப்படி இப்படின்லாம் பேசி ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணாங்க நீ என்னத்தை கிழிக்க போகிற அப்படி இப்படிலாம் பேசினாங்க இன்றைக்கி துபாயில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இன்றைக்கி திருகப்பட்ட டிக்கெட் அவன் கிழிச்சிட்டு ஏழு மணி ஷோக்கு போய் அந்த படத்தை பார்க்க போகிறான் எனக்கு இப்படி ஒரு தருணத்தை கொடுத்த என்னோடய எஸ்ஆர் பிரபு சாருக்கு அப்புறம் இந்த கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் சாருக்கும் என்னோட ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நோ விசா நோ டிக்கெட் என்னை துபாயில் போய் சேர்த்திங்க சார் நிறையா அரபி கண்ட்ரியில் பார்த்துட்ருக்காங்க சூன் இன்னும் பல கண்ட்ரியில் கூட வரப்போகுது தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் இன்டர்வியூஸில் கூட சொன்னேன் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல நடிக்கிறேங்கிற நேம் வாங்கியிருக்கேன் பட் அது பேலன்ஸ்டான ஒரு சக்ஸஸான நேம் தான் இருக்குது ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இப்போ தான் சக்ஸஸே பார்க்குறேன் சினிமாவில் வந்துட்டு அது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எனக்கு இப்படி ஒரு நேம் கொடுத்ததுக்கு என்டையர் குரூ அண்ட் என்டையர் கேஸ்டர் குரூக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால்கு மாரி இ ஃபார் எடிட்டர் டைட்டிலே வந்து ட்விட்டரில் ரொம்ப நல்லா வச்சுருக்கீங்க சார் எடிட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க படத்தில் கிளைமேக்ஸில் டிகாத் லேண்டில் ஒரு பண்ணியிருப்போம் ஒரு சீனு ஸோ டே ஃபுல்லாக போச்சு ஈவினிங் சிக்ஸ்லேருந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரையும் ஷூட் பண்ணோம் அது ஒரு சிக்ஸ் மினிட்டில் எடிட் பண்ணி கொடுத்துட்டார் க்ளீன் அண்ட் ப்ரெஸ் வந்து என்ன மனசாச்சே இல்லாமல் டேரக்டர் தேர்ட்டி பண்ண சொன்னார் ஆனால் ஷார்ட்டில் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் தான் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ வரையும் பண்ணிவிட்டு கட் கட்டுக்கு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு என்கரேஜே இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து போனேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிஜமான அழுகை ஐயோ போட்டு சாவடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நிஜமான அழுகை ஸோ சின்ன சின்ன சீன்ஸும் எவ்வளோ அழகாக எடிட் பண்ணி காட்ட முடியுமோ அந்தளவுக்கு அழகாக காட்டியிருக்கார் எடிட்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ஜஸ்டின் சார் பாடல்கள் பிரியாதிரு மட்டும்தான் ரிப்பீட்டடாக ப்ரமோஷன் பண்ணோம் பட் தேட்டரில் சாங்ஸோட சீன்ஸ் பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்குது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரன்னு ஒரு படம் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் அந்த படத்தில் ஒரு சாங் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லி சாருக்கு மெசேஜ் போட்டு அந்த சாங்கை நான் ரிங் டோனாக வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த படத்தில் ஒரு ரிங் டோனாக வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு டெம்ட் கொடுக்குற ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ ஜஸ்டின் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு அவரோட சேர்ந்து இந்த படமும் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் தென் இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ நான் இன்டர்வியூஸ் பண்ணும்போது நான் படம் பார்க்கல நான் அப்போ படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாரோட ரோலுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐ ஸ்டார்ட் வித் வித்தாஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க மைனாவில் இருக்கிற அந்த பவர் அப்படியே இதில் இருந்தது எப்போவுமே ஒரு ஆக்டிங் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெறித்தனம் இருக்குமான்னு தெரில ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது படம் அவங்க கூட ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தது சார் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் தென் விக்ரம் பிரபு சார் சொல்லவும் முடியாமல் முழுங்கவும் முடியாமல் அந்த பேலன்ஸ்டான ஒரு எமோஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க அவரோட இடத்துல வேறு யாருமே அதை பண்ணி பண்ண முடியுமாங்கிறத நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவு இருந்தது விக்ரம் பிரபு சாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ஸ்ரீ ஒரு கம்பைன் சீன் இருந்தது சைக்காலஜிஸ்ட்டாக பண்ணும்போது அப்போ தான் நான் ஸ்ரீயை பார்த்தேன் ஸ்டே ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அமைதியாக இருப்பார் அதிகமாக பேசவே மாட்டார் அப்படி உள்ள பர்சனை எப்படி டேரக்டர் இந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கியிருப்பாங்கன்னு தெரில அவ்வளோ ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஃபேஸ் ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் இல்லை அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் தேங்க் பண்ணிக்கிற
ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இன்னும் ஃப்யூச்சர்லேயும் படம் பண்ணணும் நான் பெருமையாக பேசியிருக்கேன் உங்களை பற்றி ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேன் சாரி அப்புறம் டேரக்டர் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இப்படி ஒரு அழகான படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் காஸ்ட்யூமருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களெல்லாம் எப்போ மீட் பண்ண போகிறோன்னு தெரில நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல படத்தோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எதுக்காக ஓடுறோம் எதுக்காக இஎம்ஐ கட்டுறோம் அப்படின்றது புரியாமல் கோவம் எல்லாத்தையும் கூட சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் காட்டுவோம் பட் ஆக்சுவலி அது நாம் இல்லை இல்லை ஏன் இந்த வெறுப்பு அப்படின்னு ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சா போதுன்ற மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டென்ஷனான ப்ரெஷர் குக்கர் ஃபேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாரும் ரொம்ப அப்படி பார்க்குறதுக்கு ஸ்மைல் ஃபேஸோடு தான் தேட்டரில் இருந்து வெளியில் வராங்க அப்படின்னா அதற்கு காரணம் ரங்கேஷ் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரம் விதார்த் அவர்களை இப்பொழுது பேச அழைக்கிறேன் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றி ஏன்னா இது எனக்கு கரெக்டாக பதிமூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு மைனா ரிலீஸ் ஆனோடனே ஒரு ஒரு படம் சக்ஸஸாக போனதுக்கப்புறம் பத்திரிகையாளர்களை வந்து சந்தித்தோம் உங்களையெல்லாம் சந்தித்து அந்த வாழ்த்தை அந்த டீமோடு தெரிவிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் குரங்கு பொம்மை படம் ரிலீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கும்போது அதை இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த எடுத்து வந்து மீட் பண்ணோம் ஆனால் என்னைக்காவது அந்த படத்தோட டீம் அந்த தயாரிப்பாளரே வந்து உட்காந்து எங்கள் படம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் பண்ணும் போதும் ஆனால் அது படங்கள் நடக்கலை அதான் உண்மை நல்ல படமாக மட்டுமே இருந்தது தவிர அது கொஞ்சம் பேர் எங்கேயோ கொஞ்சம் பேர் பார்த்துருப்பாங்க அது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டுமே வந்தது ஆனால் ம வெறிவாரியான மக்கள்கிட்ட போய் சேரலை இன்றைக்கி இப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படத்தில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறேன் அது எங்கள் தயாரிப்பாளரே வந்து அந்த இடத்துல வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படியான ஒரு ஆவல் தான் எனக்கு ஒரு பதிமூணு வருடமாக இருந்தது அது இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இப்படி ஒரு படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் கொடுத்த ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் உங்களுடைய இந்த படத்தை பற்றி விமர்சனங்களும் ரொம்ப நல்ல விதமாகவே மக்கள்கிட்ட சேர்ந்தது உங்களோட பணியோடு சேர்த்து இதோட மக்கள் ஆடியன்ஸ் அவங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் இன்ஸ்டாவில் ஷேர் பண்ணது இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வாக இருந்தது நான் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஆறு அஞ்சு ஆறு நாளாக ஃபோன்ஸ் ஃபோன் எடுத்து காட்டலாம் அவ்வளோ கால்ஸ் ஒருத்தங்க கால் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படம் பார்த்துட்டு அவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டது இருக்கு இல்லையா எனக்கு பகிர்ந்து கேட்கும்போது இதை என் டேரக்டர் யுவராஜ் கேட்கணும் யுவராஜ் பார்க்கணும் யுவராஜ்கிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மட்டுமே எனக்கு ஒவ்வொரு என்ன ஒவ்வொரு காலமே எனக்கு அதுவாக இருந்தது ஏன்னா நான் இவர் இப்படி ஆவாருன்னு நான் நான் ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆள் தான் ஆனால் அது அதுக்கு இவ்வளோ வருஷமாக இருக்குது அப்போ இந்த வெற்றிக்கு சொந்தமாக கொண்டாட வேண்டிய யுவராஜுக்கு போய் சேரணும்னு மட்டுமே இருந்தது எனக்கு அவங்க பேசும்போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பூரிப்போட ஏன்னா முதல்ல நான் படம் எதாவது பார்த்தேன் ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஆக்டிங் சூப்பர் ரொம்ப பிரமாதம் இப்படியே பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தான் எனக்கு முதல்ல இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த படம் மட்டும்தான் என்னை மட்டும் இல்லை விக்ரம் பிரபு அவரை மட்டும் இல்லை சு இந்த நடித்த அத்தனை ஆறு கதாபாத்திரங்கள் இதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் முதற்கொண்டும் வக்கீல் அவரோட ரோல் எல்லாரை பற்றியுமே டீட்டெயிலாக பேச ஆரம்பித்தாங்க ஒரு படம் பார்க்கும்போது எனக்கும் அவங்க இவ்வளோ விருப்பத்தோடு வைக்கிறான்னு நான் ஃபோன் கட் பண்ணல அப்புறம் இன்ஸ்டாவில் வந்து நான் இவ்வளோ நாள் எதுவுமே நான் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு அவங்க நான் நகர்ந்து போனால் கூட ஆனால் அவங்க கொடுக்குறத பார்த்த அப்புறம் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஆ ஆன்சருக்கெலாம் என்ன இருக்குன்னா வந்து ஒரு லவ் சிம்பிளும் ஒரு க்ரையிங் தான் இருக்குது ரொம்ப அவங்க வந்து 
ஒருத்தர் இன்றைக்கி இப்போ போட்டிருக்காரு நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் நான் அப்படி பார்க்குறேன் எதில் அவர் கனெக்ட் பண்ணார்ன்னு தெரில அது ஒரு பெரிய ஒரு பாரா பாரா அமைச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு தாக்கத்துக்குள்ளே ஒரு படத்தில் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சில சில விமர்சனங்கள் கூட வந்து சில ஆட்கள் கொஞ்சம் படம் ஸ்லோவாக இருக்குது கொஞ்சம் இது இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மக்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக கொண்டாடுறாங்க நான் தேட்டரில் என் என்னை கனெக்ட் பண்ண அத்தனை பேரும் நான் நேராக போய் பார்த்தேன் நேராக போய் பார்க்கும்போது அவங்க கனெக்ட் ஆன விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படத்தில் நான் அன் அன்றைக்கி நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது நான் படம் பார்க்கல ஆனால் அந்த கதையை படிச்சுட்டு இந்த படத்தில் எப்படியாவது இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேனோ இப்போது நான் படம் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் படம் பார்த்தோம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு படத்துக்குள்ளே நானும் இரு ஒரு அங்கமாக இருந்திருக்கேன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் கூட என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்கள உங்கள் இடத்துல நானும் இருக்கேன் இல்லை அதனால் உங்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி சந்தோஷமாகிட்டேன் அமைதியாகிடுமோன்னு தெரியல நான் பொதுவாக அப்போ ஒன்று ஆகுவேன் எனக்கு எனக்கு ஒன்று ஆகிறது வந்து ஏன்னா நான் ஒரு ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அடுத்த படத்துக்காக நான் ரெண்டு நாளாக ஜூஸ் டயட்டில் தான் இருந்தேன் எனக்கு இதுன்னு சொன்னோன்னா இதுக்கு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் நீ எப்போன்னு கூப்பிடுங்க கிளம்பிடுறனு கோயம்புத்தூர்லேருந்து இந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கணும்னு நிறையா வச்சுருந்தேன் என்னென்னமோ வச்சுருந்தேன் ஆனால் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு அதெல்லாம் தோணலை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ சார் அடுத்து இப்போ நான் பேச போகிற சில நிமிடங்கள் வந்து ஆனஸ்டி அவர் மாதிரி ஹானஸ்டி மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சார் ஏன்னா மனசுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரைப்படத்தில் பெண்ணோட கேரக்டர் வந்து இப்படி ஒரு ஒய்ஃப் வேணும் மாரியம்மா மாதிரி வேணும் அதுக்கப்புறம் பொம்மி மாதிரி வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் மனு மாதிரி ஹஸ்பண்ட் வேணும்னு தான் சார் ஆசை இருக்குது ஏன்னா எந்த ஹஸ்பண்ட் ஃபோனை எனக்கு பார்க்க மாட்டியா யார் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணான்னு கேட்க மாட்டியா லேட்டாக வரேன் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டியா என்ன நீ இப்படி ஒரு பொண்டாட்டி மாதிரி நடந்துக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டால் அப்படியே அந்த செல்லத்தை தூக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ கும்கியில் அவ்வளோ காதலோடு உங்களை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபில்ம்ஸ் நிஜமாவேக்கிறாங்க <laughs> 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 படம் ரிலீஸ் ஆன நாள் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ண கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருச்சு அவங்க எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் கேள்வி இருந்துச்சு நீங்களும் மனம் மாதிரியே தான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ தான் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க அது போதும் அப்படின்னு பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது தான் லைஃப் இல்லைன்னு யுவராஜ் சொன்னார் பட் அது நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம்ல அதுதான் லைஃப் அதுதான் இந்த படத்தை சொல்லுது ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர் என்னோட கேரக்டர் மட்டும் இல்லை என்னோட கேரக்டர் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க போது கூட தேட்டரில் போய் பார்க்க போது கூட மித்த எல்லா கேரக்டரோடையும் நானும் ரிலேட் ஆனேன் அதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் யுவராஜுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு பிரபு சார் அண்ட் தங்கா சார் ஐ திங்க் அவங்க தான் மெயின் க்ரியேட்டிவ் ஹெட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பொட்டென்ஷியல் டீம் நாங்கள் இது வந்து ஒரு நல்ல படம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லி நீங்களாம் பார்த்து அதுவும் இன்றைக்கி வந்து பத்தாவது நாள் நீங்களாம் பார்த்து தேர்ட் அன்னைக்கு பார்த்துங்க இன்றைக்கி பத்தாவது நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இது வந்து வந்து உள்வாங்கி இது வந்து இதை பற்றி இப்படி பேசுகிறீங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து எனக்கு ஒரு படம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் கனெக்ட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்டர்டெயின் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினப்பேன் ஒரு ஒரு படமும் வெவ்வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த படம் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு பாதிப்பு இருந்துச்சு கதை கேட்டபோது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பார்க்கும்போதும் இருந்துச்சு 
இது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி படம் பண்ணலையே இது எப்படி எப்படி அமைஞ்சிச்சுன்னு சடனாக யோசிச்சு பார்க்க போது புரியல சரி நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது கரெக்டாக வந்து அமைஞ்சிச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்துச்சு பட் எந்த படம் எடுத்தாலும் அதுக்கான முயற்சியும் ஏனோ லைக் அது அதுக்கு 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 பாடுபடுறது எல்லாமே ஒன்று தான் சில விஷயங்கள் கரெக்டாக போய் சேரும் சில விஷயங்கள் கரெக்டாக அமைஞ்சு போய் சேரும் அந்த விதத்தில் இருக்கப்பட்டு ஒரு படம் அதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பட் அதான் லைக் படம் ஓகே நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி இப்போ விதா சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்து எடுத்து இந்த விஷயம் அந்த விஷயம்னு சொல்லி அதை பற்றி நீங்கள் பேசி எங்களுக்கு வந்து ஒரு உலர் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்குறீங்களா அதுதான் அது அதுதான் வந்து இந்த இந்த படம் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எது எதையோ எதையோ பண்ணும் நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்க போது ஏதோ ஒரு புதுசாக வேறு ஒரு விஷயத்தை சாதித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இந்த படம் கொடுத்துருச்சு ஸோ அதுக்கு நன்றி இன்றைக்கி இவங்கெல்லாம் பேச பேச அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு வேறு எதோலாம் யோசிச்சுருந்தேன் பேசணும்னு சரி இது இது நல்லா இருக்குல்ல இதை பற்றி பேசலாம் அதை பற்றி பேசலாம்னு என்னோட பேச்சு அங்கேயே முடிச்சிட்டேன் அதனால் இங்கே வந்து என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதான் இது இதுதான் வந்து யுவராஜ் சொன்னார் ஏதாவது ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வரலாமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு பட் என்னோட தாத்தா அப்பா இப்போ என்னோட ஃபேன்ஸ்ன்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஃபேன்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் நான் அவங்ககிட்டே சொல்லுவேன் ஃபேன்ஸ் ஃபேன்ஸ்ன்னு சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சேன்னு எல்லாம் ஃபேமிலியாட்டம் இருப்பாங்க அவங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்குமே இருந்திருக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஊர் போனாலும் நாகர்கோயிலோ இந்த கோயம்புத்தூர் எங்கே போனாலும் ஒருத்தவங்களோட வீட்டில் ஒரு போனால் தாத்தாவோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பராட்டும் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த இந்த படங்கள் வந்து அங்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துருக்கு அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கு அண்டு என்கிட்ட வந்து இது இன்னைக்கு தேங்க்ஸ் மீட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரீசெண்டாக ஒரு டிவி சேனல் லைவ் இது ஷோக்கு போயிருந்த போது கேட்டாங்க தேங்க்ஸ் யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க சாரி யார்கிட்ட சொல்லுவீங்கன்னு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாரி வந்து யார்கிட்ட சொல்லுவீங்கன்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் நம்மளோட சினிமாவை வந்து பார்க்குறாங்கல்ல சில நேரத்தில் நம்மளை தாண்டி சில விஷயங்கள் வந்து சரியாக போய் சேராமல் அந்த படம் வந்து சரியாக வராமல் போகும் ஸோ அவங்களுக்கு சாரி சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இன்றைக்கி இங்கே அன்றைக்கி சாரி சொன்னதால் தான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் நீயே வழி நீயே ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லவ் இஸ் லைட் ஆஃப் லைஃப் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வகையில் இந்த திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் லாட் ஆஃப் லவ்வோடு இந்த சினிமா தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சினிமா வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு இயக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் வெளிச்சம்தான் காணா போகாதே இருட்டில் காலம் வாழாதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திறமையை எவ்வளோ வந்து அந்த இருள் சூழ்ந்து இருந்தாலும் நிச்சயமாக அதன் மேலே வெளிச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்ததுன்னா போதும் அந்த வெற்றியை இருக இருகப்பற்றி கொள்ளும் அப்படின்றதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் இதே இடத்துல இதே இடத்துல நின்று சொன்னார் நான் கையில் கத்தி எடுக்கிறது உங்களோட விமர்சனங்களில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கத்திலாம் இருக்க வேணா எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு பூங்கொத்து மட்டுமே வச்சுக்கோங்க அந்த அதுவும் ரெட் ரோசஸ் வித் லாட் ஆஃப் லவ்வோடு நீங்கள் எப்போவுமே நிறைய அந்த பூவோட அவர்களை <laughs> 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 நாங்களாம் ஒரு மாதிரி பதத்தட்டில் இருக்கோம் காதல் படம் பூங்கொத்து இதெல்லாம் ஓகே சம்பளம் நிறைய வராது இந்த மாதிரி படம் எடுத்துட்டு இருந்தா சரி ஸோ அக்டோபர் மூணு நான் நிம்மதியாக போய் தூங்குனேன் ப்ரெஷ் ஷோ முடிச்சுட்டு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல் நன்றி உங்களுக்கு தான் நான் அக்டோபர் மூணாம் தேதி நாங்கள் அக்டோபர் மூணு படத்தை உங்களுக்கு காட்டினதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் தான் எங்கள் படமாக இருந்துச்சு அக்டோபர் மூணு வரைக்கும் அது எங்கள் படம் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அக்டோபர் மூணுக்கு அப்புறம் நாங்கள் சைலண்ட் ஆகிட்டோம் பேசலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் போட்ட சத்தத்தில் இன்றைக்கி மக்கள் வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டு மக்கள் நிறைய பேசுகிறாங்க ஸோ எனக்கு இந்த இங்கேருந்து இந்த மேடையிலேருந்து அதை கடத்தி கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப பர்ஸ்னலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டு நான் ஜெயிக்கிறத நீங்கள் ஜெயிக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு ஒரு பண்ணிங்க அது எனக்கு நிறைய பேரோட அன்பு கிடச்சிது 
அந்த அன்புக்கு தான் இந்த நன்றி இந்த தேங்க்ஸ் மேட்டு எனக்கு என்னமோ நாளைக்கு தான் படம் ரிலீஸ் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா நம்ம ஒரு பத்து நாளாக நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் பேசணும் அப்புறம் நீங்கள் பேசுனீங்க இப்போ மக்கள்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல எனக்கு இது இதோட அவுட்கம் வந்து எனக்கு வர வாரம் நாளைக்கு தான் என் படம் ஏதோ ரிலீஸ் மாதிரி நான் ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் ஏன்னா நான் எவ்வளோ பேர் இந்த படத்தை இந்த வீக்கெண்டில் பார்க்கணுன்ட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்கள்ல அது 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 அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க ப்ளஸ் ஒரு ஒரு படம் நம்ம பண்ணும் போது ஒரு சக்ஸஸ் என்ன நம்பர்ஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் தாண்டி அது நான் நான் இது வரைக்கும் படம் பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் சூப்பராக இருந்துச்சு இதுதான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு படத்தை பார்த்து தேங்க்யூன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது எனக்கு வந்து ஒரு புது ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அது எத்தனை பேருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு தெரில அந் அந்த அந்த தேங்க்யூ வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இமோஷ்னல் ட்ரைவ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு இரநூறு பேர் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டாவில் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா நல்ல லென்த்து லென்த்தாக எழுதி அனுப்புகிறாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்றைக்கி சாரி கேட்டாருன்னு இருக்கோம் சில பேர் வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து இன்றைக்கி சாரி கேட்டாங்கன்னு இருக்கோம் சில பேர்லாம் வந்து இவ்வளோ வருஷங்களில் என் ஹஸ்பண்ட் இன்றைக்கி தான் என்கிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேசினாருன்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து இந்த படம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தால் நான் என் ரிலேஷன்ஷிப்பு காப்பாற்றிருப்பேன்னு சொன்னாங்க இது இது இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கல்யாணம் ஆகாதவங்கலாம் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க நான் எப்படி ஒரு பொண்ணை பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு இந்த படம் பார்த்து புரிஞ்சுது நான் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டாக வாழ்க்கையில் இருப்பேன் இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க நான் நிறைய ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் செலவு பண்ணுறது இப்போதைக்கு இந்த ரிப்ளை பண்ணுறது தான் என்னை தெரப்பிஸ்ட்னு நினச்சிட்டாங்களான்னு வேறு தெரில எனக்கு என் வீட்டில் இந்த பிரச்சனைங்க அந்த பிரச்சனைங்க ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் கொடுங்க இது இந்த சொல்யூஷனுக்கு ஒரு படம் எடுங்க என் வீட்டில் இந்த பிரச்சனை அடுத்த படம் இதை வச்சு ஒரு படம் எடுங்க இது எங்கள் யூஎஸ்ஸு எல்லாம் எல்லாம் ஊர்லேருந்து எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அது அது வந்து ஒரு ரொம்ப திருப்தி நான் யூஸ்வலாக சோஷியல் மீடியாவில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு ஒரு வாரம் வந்து ஃபுல்லாக அதில் தான் இருந்தேன் ட்விட்டர்லாம் நான் இப்போ இப்போ தான் ட்விட்டரில் எப்படி வந்து ட்வீட் ரிப்ளை போடுறது இந்த இது இதெல்லாம் எனக்கு விக்ரம் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் இந்த வாரில் பண்ணணுங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அகெயின் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இப்போ நான் இன் இன்னைக்கு வந்து நான் போன தடவை நாலு நிமிஷம் தான் பேசினேன் இந்த வாட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக பேசிக்கிறேன் என்னோடய க்ரூ பற்றி பேசணும் ஃபஸ்ட்டு விஷுவல்ஸ்க்கு வரேன் விஷுவல்ஸ் வந்து கோகுல் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு கேமராமேன் ஒரு நல்ல வேலை அவரை எனக்கு கொடுத்தீங்க ப்ரொடக்ஷனில் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் கோகுல் வந்து உண்மையிலேயே நான் ஒரு மா ஒரு வாட்டி ஜோ மேம் வந்து ராட்சசி படத்தை சொன்னாங்க அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் பண்ணார் அவ்வளோ நல்ல மனுஷன் என்ன ஓவராக பில்டப் தராங்க இந்த மனுஷனுக்கு தான் நினச்சேன் உண்மையிலேயே அந்த ஆள் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் நான் கல்யாணம் பண்ணி போனேன் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஸ்வீட்டு அவ்வளவு ஒரு சிங்கில் இருந்தோம் நாங்கள் அதுக்கு அடுத்து விஷுவல்ஸ்ன்னு பார்த்தா காஸ்டியூம்ஸு ஏகன் அண்ட் பூர்ணிமா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவ்வளவு இந்த படம் அவ்வளோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் இப்போ எல் நிறைய பேர் நானும் கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறேன் இது சீரியல் தானே இது என்ன படமாக எடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சில பேர் சொல்லியிருக்கிறதுலாம் இந்த சீரியல் ஃபார்மேட்லேருந்து இது நம்ம பண்ணுறதே அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் ஏன்னா நிறைய கதைகள் அந்த மாதிரி வரலாம் சீரியலில் அதுலேருந்து ஒரு படத்தோட குவாலிட்டிக்கு புஷ் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது ஒரு டிஓபியோட பங்கு இருக்குது காஸ்ட்யூம்ஸோட பங்கு இருக்குது ஏகன்லாம் வந்து நம்ம சார்பட்ட பரம்பரையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஏகனோட காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் அந்த அர்தியான கலர்ஸு வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க அதுலேருந்து அதனால தான் உங்களால் ரொம்ப கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சது நாங்கள் ரொம்ப ஃபேன்சியாகலாம் போகாமல் அது பண்ணார் பூர்ணிமா அவங்க அவங்க வந்து விக்ரம் கோஷ் அதாங்க பண்ணாங்க ஸோ காஸ்ட்யூம்ஸில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்டீரியோ டைப் பண்ண விரும்பலை ஸ்ரத்தாவுக்கு ஸ்பெஷலி பண்ணும் போது இந்த சைக்காலஜிஸ்ட்னாலே இல்லை அது அது ரொம்ப வந்து ஒரு காஸ்ட்யூமாக நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய படங்களில் ரொம்ப ஸ்டீரியோ டைப்பாக ஒரு காஸ்ட்யூம் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த கேரக்டர்னால் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு 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 ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் காஸ்ட்யூம் அப்படி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணது ஸோ அது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பூர்ணிமா ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க ஆர்ட் டிரெக்டர் சக்தி சக்திக்கு ஒரு வருத்தம் இந்த படத்தில் நிறைய வேலை இல்லையே அப்படின்ட்டு பட் இருக்கிற வேலையில் அவர் ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணார் அப்புறம் வந்து சவுண்டு சவுண்டோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிரேட் ஹெல்ப்பு திலீப்பன
சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றி அந்த சவுண்ட் டிசைன்லாம் அர்ஜுன் ரியலைசேஷனுக்கெலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தேட்டரில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ராஜகிருஷ்ணா மிக்ஸிங் நீங்கள் படம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த போது என்ன சொன்னீங்களோ அதான் நாங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நான் எதிர்பார்க்க நீங்கள் சொன்னீங்க எழுதி வச்சுக்கோ உனக்கு எத்தனை பேர் உனக்கு மெசேஜ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதே தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்டின் 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 வந்து ஜஸ்டின் மேலே பெரிய கோவம் ஏன்னா ஒரு வருஷமாக அவர் எனக்கு ஃபோனே எடுக்கலை யார் யார் மனுஷன் சும்மா எனக்கு இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறாருன்ற அந்த ஃபீலிங் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அப்புறம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன மட்டும் பண்ணல அவர் வந்து எல்லா டைரக்டரையும் அப்படி தான் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு எனக்கு அங்கே அங்கே போகும்போது தான் தெரியுது அடுத்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லலாம் இருக்கிறாங்க ஸோ ஜஸ்டின் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட்டு இந்த இந்த ஆர்ஆர் பண்ணும்போது தான் நான் ஆர்ஆர் பண்ணும்போது ஒரு எட்டு நாள் அவங்க ஸ்டுடியோவில் தான் தூங்கியிருந்தேன் உண்மையிலே ப படுக்கையோடு தான் போயிருந்தேன் பிளாங்கெட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் தான் அங்கே தங்கியிருந்து தான் நாங்கள் ஆர்ஆர் பண்ணோம் ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ஆர் பண்ணதுன்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தேங்க்யூ ஜஸ்டின் அங்கே இருக்கிற அவரோட நண்பர் நாகராஜ் நாகராஜ் தான் நாகராஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் எனக்கு அங்கேருந்து பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை வந்து நான் நான் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பேசினோம் நான் வந்து மேனேஜர்ஸ் சஞ்சய் சசி காலிஸ் சூர்யா தங்கவேல் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் புருஷோத் கணேஷ் சிவம் சித்தார்த் ஜான் இது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் புருஷோத் நீ தான் ஒரே ஒருத்தர் கூட இருந்தேன் ரொம்ப நன்றி எங்கே இருக்கேன்னு தெரில இங்கே தான் இருக்கியா ஸோ அவன் ஒருத்தர் தான் என் கூட இருந்தான் படம் முழுக்க ரொம்ப நன்றி இதில் ஒரே ஒரு ஆளை மட்டும் நான் விட்டுருப்பேன் மிஸ்டர் பாலாஜி எடிட்டர் ஏன்னா பாலாஜி பற்றி நான் தனியாக பேசணுன்ற இருக்காங்க தான் நான் பேசல ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த படம் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு சூப்பராக இருக்குது பிக்சர் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எடிட்டிங் இது மியூசிக் செமையாக இருக்குது டிஓபி செமையாக பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க தவிர இந்த எடிட்டிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை வந்து நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணல நோட்டீஸும் பண்ணல அதுதான் வந்து தமிழ் சினிமாவோட இதாக என்னென்னு தெரில பட் இந்த படத்தோட இன்னொரு டிரெக்டர் வந்து பாலாஜி ஸோ நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் எடிட்டராக வந்து ஒரு எடிட்டர் இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது இருக்குல்ல அதுக்கு பெரிய சென்சிபிலிட்டி வேணும் நான் வந்து சில விஷயங்கள் கோத்ரூ பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அதை பாலாஜி புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன்னா இந்த படம் வந்து நான் சொன்னேன் பாலாஜி நம்ம வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் படம் போ போல் நம்ம ட்ராமில் தான் போக போகிறோம் அதை போர் அடிக்காமல் டெலிவர் பண்ணோம் பாலாஜி நான் எப்பயுமே வந்து இன்னும் ஓட்டில் சொன்னதெல்லாம் இல்லை பாலாஜி தான் என் ஃபீலி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணோம்னு சொன்னால் கரெக்டாக எடிட் பண்ணுவார் ஸோ பாலாஜி இந்த படத்தோட ஒரு நஃப் டிரெக்டர் நீங்கள் தான் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி பாலாஜி இப்போ என்னோடய காஸ்ட்டுக்கு வரேன் காஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு டிரெக்டராக ஒரு ரைட்டராக என்னோடய ஹை பாயிண்ட் வந்து என் லைன்ஸை ஒரு ஒரு ஆக்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது தான் ஒரு டிரெக்டராக நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ்க்கு அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் தான் பட் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டர் என் லைன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கள்ல அதுதான் என்னோடய ஹை நான் அங்கே தான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஷ்ரத்தா ஷ்ரத்தா வந்து நான் சொல்லணும்னா என்னோட லாஸ்ட் சாய்ஸ் ஸ்ரத்தா ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இந்த சேஞ்சஸ் ஒரு ஒரு இடத்துல சிம்பு சார் பேசியிருப்பார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு வராது ஏன்னா எனக்கு வரும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து ஸ்ரத்தா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் அவங்க எனக்கு இந்த ஈஸியாக வச்சுட்டு போகிறது கொஞ்சம் பிடிக்காது ஏன்னா ஸ்ரத்தா வந்து ஈஸியான சாய்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்சுது அவங்க பண்ணிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னென்னா இந்த கேரக்டர் யாரும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள அதுதான் என்னோடய சேலஞ்சு பட் ஸ்ரத்தா தான் கடைசியில் வந்தாங்க கரெக்டாக அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது ஸ்ரத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே தான் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைலாக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் அதை 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 அழகாக டெலிவர் பண்ணி போர் அடிக்காமல் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து ஓவராக பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம் பட் ரொம்ப அழகாக அதை பார்த்து ஹர்ட் பண்ணாமல் பேசணும் இவ்வளோ விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நடிச்சிங்க ஸ்ரத்தா வந்து எப்பயுமே இந்த பேப்பரும் பேப்பரில் தான் இருப்பாங்க அவங்க அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட நான் நிறைய இன்ட்ராக்டும் பண்ணலை ஆக்சுவலி அந்த படத்தப்போ இந்த இந்த ஆக்டிங் இந்த இதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுறது இதில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதி
இப்போ நாங்கள் எனக்கு அப்பர் கிட்ட பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு டைரக்டராக அந்த சீன் மூட்லேயே இருக்கணும்னு நினைப்பேன் இது இமோஷன் சீன் தான் இமோஷன்லேயே இருப்பேன் அந்த அன்றைக்கி நாள் முழுவா முழுக்கவே நான் அந்த மூடில் தான் இருப்பேன் நான் அப்பர் எப்படின்னா பயங்கர அழுகாட்சி சீனாக இருக்கும் அது முடித்த உடனே என்ன சார் ஓகேவா அப்படின்னு அங்கே கட்டு சொன்ன உடனே நான் ஏன் எனக்கு அந்த மூடில் இருக்க விடுமா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அப்பர் அதை தாண்டி எஃபர்ட்லெஸ்ஸான ஆக்டிங் நான் எது இந்த இவங்க இந்த அம்மா நடிக்கிறாங்களா இல்லை எனக்கு புரியவே இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி இவங்களை புரிஞ்சிக்கவே கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை விளையாட்டாக எதோ பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணது அதுக்கப்புறம் விதார்த்து நம்ம அம்மா ஓகேவா ஸோ விதார்த்து வந்து நானும் விதார்த்தும் பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது அவர் மைனா முடித்தார் நான் போட்டா பிடி முடித்தேன் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணணும் அந்த படத்தை ஷூட்டிங் பத்து நாள் இருக்கும்போது அப்போ தான் வடிவேல் அண்ணனும் ஏஜிஎஸும் அந்த படத்தை ட்ராப் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த படத்தை போகலான்னு சொல்லி போனது அப்போ விதார்த் கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா விதார்த் வந்து ஏய் உனக்கு அதான் பெரிய படம் நீ போய் அதை பண்ணு அது எத்தனை நடிகர் வந்து சொல்லுவாங்களாம் தெரியாது அப்போ வந்து அவருக்கு டேட்ஸ்லாம் பிளாக் பண்ணி எனக்கு வா கொடுத்துட்டு பாருங்கள் ஒரு ஒரு மைனா பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது படம் பண்ணுற நேரத்தில் நான் வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு இல்லை அந்த படத்துக்கு போகணுன்னு சொன்னார்ல அது எனக்கு அந்த கிராட்டிடியூடு வந்து எப்பயுமே எப்போ கொடுக்க போகிறேன்னு தெரியாமல் இருந்தேன் அது இந்த படத்து மூலிமா கொடுக்க முடிஞ்சது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் விதார்த்து அப்பப்போ சொல்லுவார் நீயும் நானும் அந்த படத்தை பண்ணியிருந்தால் நீயும் உருப்பிட்டுருப்பேன் நானும் உருப்பிட்டுருப்பேன் ரெண்டு பேரும் வந்து அது பெரிய மிஸ்டேக்கு நாங்கள் அதை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் இப்போது காலம் தாழ்த்தி வந்தாலும் நல்லா ஜாலியாக தான் இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ விதார்த் நடிப்பை பற்றி நான் என்ன சொல்லணுன்னு அவசியம் இல்லை எல்லோரும் பேசிட்டாங்க நாலு நிமிஷம் நடிச்சு தான் இருக்கட்டும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா இந்த ஒரு கிராஃபாக விதார்த்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ விதார்த்தை வெறுக்க முடியுமோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வெறுக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் விதார்த்துக்காக கை தட்டின ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்காகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் விதார்த் கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ஸ்ரீ ஸ்ரீ வந்து இந்த படத்தில் ஏடியாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது அவர் படத்தை ஏடியா நடிக்கிற ஏடியாக இருக்கிறதுக்கு தான் படித்தார் படிச்சுட்டு நான் இந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தது தான் அதுக்கு முன்னாடி ரிஷிகாந்த்னு ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் அவரை தான் வச்சு நான் போகணுன்ட்டு இருந்தேன் பட் ஸ்ரீ பிடிவாதமாக வந்ததுனால ஸ்ரீக்கு நோ சொல்ல முடியல ஏன்னா அஞ்சு வருஷமாக அவர் வந்து நடிக்க மாட்டேன்னு இருந்தவர் இப்போ நான் நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார்ல அதுக்காக நான் நானும் சரி ரிஷியும் சரி ஏன்னா இப்போ தானே நடிக்கிறேன்னு வர வராரு அவருக்கு வந்து நம்ம நான் வரலன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸ்ரீ ரிஷி ஸோ ஸ்ரீக்கு அந்த கேரக்டர் போச்சு ஸ்ரீ வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாரும் பாராட்டுறீங்க ஆனால் ஸ்ரீக்கு வந்து பர்ஸ் ஸ்ரீ வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது பர்ஸ்னலாக கோத்துரு பண்ணார் என்கிட்ட சொன்னார் டாலிங் இந்த படம் நான் இந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணும்போது நான் எவ்வளோ கெட்டவனாக இருந்திருக்கேன் நான் எவ்வளோ மோசமானாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு தெரியுது ஒரு ஒரு நாள் நான் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அர்ஜுனாவும் எனக்குள்ள ஒரு அர்ஜுன் இருந்திருக்காங்கல்ல அப்படின்லாம் அவர் ரொம்ப பர்ஸ்னலாக கனெக்ட் பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணார் ப்ளஸ் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஸ்ரீ ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்கார் அப்படின்னு யாரும் அவர் வச்சு ரொமான்ஸ் படம் பண்ண போயிடாதீங்க என்னை கேட்டு பண்ணுங்க ஏன்னா நான் தான் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு தெரியும் அவர் ஸ்ரீயை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவர் காலை கிச்சு மூடிலாம் சிரிக்க வச்சுருக்கிறேன் கட்டி பிடிக்க சொன்னால் கூட கட்டி பிடிக்க மாட்டார் அதெல்லாம் நான் தான் ஃபனி காட்டி கட்டி பிடிக்க வச்சுருக்கேன் அதனால் ஸ்ரீயை வச்சு யாரும் ரொமான்ஸு லவ்னு படம் பண்ண போயிடாதீங்க டெரரு ஆக்ஷனு கத்துறது அது மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பயமாக அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா ஸ்ரீயை வச்சு போங்க சானியா சானியா வந்து அந்த திவ்யா கேரக்டர் நான் ஸ் திவ்யாவோட கேரக்டர் எழுதும் போதே எனக்கு திவ்யா மேலே எனக்கு அவ்வளோ லவ்வு அதை வந்து படமாக பண்ணும் போது சானியா பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நான் ஒரு டைம் மேலே நான் வந்து திவ்யாவை லவ் பண்ணுறேன்னா சானியா லவ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு அவங்க சீம்லெஸ்ஸாக அதை அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க அது எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அவங்க நான் அவங்க ஒரு பக்கம் அழுகுறாங்கன்னா நான் ஒரு பக்கம் அழுதுன்றப்போ அவ்வளோ எனக்கு அதான் அப்பர்கிட்ட எப்படி வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருந்துச்சோ ஆனால் சானியா அப்படி இல்லை அந்த அவங்களும் அந்த மூட்லேயே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக அதனால் எனக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த டைமில் நான் ஒரு ஒரு நான் ஒரு டீப்பாக போய் ஒரு இமோஷன் கேட்பேன் அதை டெலிவர் பண்ணுவாங்க அது அதை விட இன்னொரு நாச் கீழே போய் ஒன்று கேட்பேன் அதையும் டெலிவர் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி எக்ஸ்ட
இல்லை இந்த படம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்த்தா நான் இந்த படம் பண்ணணும் இந்த படம் என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு விக்ரம் ஒத்துக்கிடதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் விக்ரம் அது உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ கிராட்டிடியூட்னு உங்களுக்கு வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா என் மண்டைக்குள்ள விக்ரமை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்த மனவை நான் பார்த்துட்டேன் அது இந்த மனுஷன் ஒத்துக்காமல் போயிடுவாரான்னு எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து பிரபு சருக்கா சந்த நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எனக்காக வந்தாரா அவருக்காக வந்தாரான்ட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்புறமா கேட்டேன் விக்ரம் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு கதை உண்மையிலே பொறிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னார் விக்ரம் விக்ரமுக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு ஒரு ஹாலிடே டெஸ்டினேஷன் வந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் விக்ரம் வந்து மெனக்கெடாமல் ஜாலியாக இருப்பார் அலட்டிக்காமல் நடிப்பார் அப்படி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக நடிச்சிட்டே இருந்தார் அப்புறமா ஒரு நாள் போய் சொன்னேன் இல்லை ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஒரு 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 பிரேக் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னபோது அப்படியே அது பண்ணிடலாம் அது என்ன எத்தனை க கட் பண்ணி கட் பண்ணி போய்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னு இல்லை ஒரே ஷார்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து வித்தார்த் ஒரு நாலு நிமிஷம் சீன் பண்ணியிருக்காருன்னா அவரை நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அவரை ஒத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா என்ன நினச்சாருன்னு தெரில இல்லை 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 அது ஒரே ஷார்ட்டாக போகலாமா இப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா போகலாமா அந்த மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னாரு அப்புறமா அவர்கிட்ட லைன்ஸ் கொடுத்தேன் அவர் ரொம்ப சின்சியராக அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அவர் மனம் வந்து ஷ்ரத்தா கிட்ட பிரேக் அவுட் ஆகுறது அது வந்து நாங்கள் ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தது தான் படத்தில் நாங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை போட்டு பண்ணித்தார் அது ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தது தான் இதில் என்னென்னா நான் நானும் விக்ரமோ டிசைட் பண்ணது இந்த ரோலில் என்ன பண்ணாலும் ஒரு ஒரு நாட்ச் கம்மியாகவே நடிப்போம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஒரு நாட்ச் நானே எக்ஸ்ட்ரா போனால் கூட நான் விக்ரம் கிட்ட சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு நாட்ச் கம்மியாகவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செவன் மினிட்ஸ் சீனுக்கு பண்ணும்போது நான் ரூம்குள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பேசினேன் எனக்கே ஞாபகம் இல்லை நான் பேசிட்டு வந்துட்டேன் நல்ல எல்லா எனக்கு ஒரு என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஆக்டர்ஸ்க்கு நடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பின் ட்ராப் சைலன்ஸு விக்ரம் வந்தார் வந்துட்டு உடனே யாரும் யாரும் பார்த்துக்கல ஆக்ஷன் சொல்லியாச்சு விக்ரம் வந்து அந்த எடுத்த லீடு இருக்குல்ல அது வந்து எடுத்த அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்கார் எனக்கு எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஆனால் எல்லா அந்த ஏழு நிமிஷம் நான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஃபுல்லாக நடித்து முடிச்சிட்டாரு பயங்கர கிளாப்ஸு எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துலேயே தெரியும் அந்த இந்த டேக் வந்து ஓகே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் நான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை போட்டோன்னு விட்டேன் அந்த ஏழு நிமிஷம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கிளாப்ஸ் பண்ணாங்க நான் மட்டும் அவர்கிட்ட போயிட்டு இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக போயிட்டோம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஒரு ஒன் மோர் போனோன்னு ஐயோ இன்னே கிளாப்ஸ்லாம் பண்ணாங்க வச்சுக்க மாதிரி அந்த ஷார்ட் எனக்கு என்னென்னா ஒரு நடிகை அந்த கிளாப்ஸ் வாங்கி அந்த ஷார்ட் படத்தில் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும்ல அந்த வழி வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது சாரி பட் கதைக்காக அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஒன் மோர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பல ஆக்சஸ்லாம் பண்ணி ஒரு மூணு நாளாக அதை எடுத்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக விக்ரம் வந்து ஒரு ஒரு ஒரே டேக்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஷார்ட் அதை நான் இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ அதை தாண்டி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஆஸ் எ ஒர்க் பண்ணும்போது இது வந்து நானும் விக்ரமும் ஒர்க் பற்றி பேசினது எனக்கு விக்ரம் கிட்ட இன்னொரு ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சொல்லணும் எனக்கு இது பாதி கேமரா எனக்கு விக்ரமுக்கு வைங்க ஏன்னா விக்ரமோட ரியாக்ஷன் நான் பார்க்கணும் இதுக்கு விக்ரம் உங்களை எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும் ஆமாம் உங்களை நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் உங்களை தெரியும் எப்படின்னா மிஸ்டர் தயாலன் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பாவோட அப்பா எங்கள் அப்பா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இறந்துட்டார் ஸோ அவர் வந்து சிவாஜி ஐயாவை தான் தன்னோடய அப்பாவாக நினச்சி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு நான் ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த டைமில் என்னை கூப்பிட்டு டிவியில் காட்டி சிவாஜி ஐயாவை காட்டி இங்கே பாடுறா இவர் தான் உனோட தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நான் அப்போ நமக்கு விவரம்லாம் தெரியாது நம்ம போயிட்டு ஏ என் தாத்தா ஏத்திரிமா சிவாஜி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல்லலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இதே தான் என் வேலை டே ஒரு ரெண்டு மாதமாக இது இதெல்லாம் பேசி பேசி கடைசியில் எங்கள் எச்எம் வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்த விஷயம் அவங்க என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நீ என்ன தாத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உன் தாத்தா யாரும் கிடையாது இல்லை இல்லை சிவாஜி தான் என் தாத்தான்னு அப்பவும் அடித்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போது எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க நானும் போயிட்டு எங்கள் அப்பாவை என்னென்னா சொல்ல அப்பா அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டேன் அவங்க எச்எம் கேட்டாங்க என்ன உங்கள் பையன் வந்து சிவாஜி தாத்த
இவர் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் நான் வந்து இப்படி இருக்கேன் இல்லைனா நான் இன்றைக்கி ஒரு விடாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் சிவாஜி சாரை பார்த்து வளர்ந்த பல ஃபேமிலிஸில் எங்கள் ஃபேமிலியே ஒன்று இன்றைக்கி எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு வேல்யூ நான் கேரி பண்ணி வரேனா அதுக்கு அங்கேருந்து வந்தது தான் ஸோ அது அதுதான் அங்கேருந்து வந்தது தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்கள் அப்பா ஃபேன்னா எம்ஜிஆர்ன்ற ஒரு தலைவரை கண்ணில் மறைச்சி வளர்த்தவர் என்ன அந்த அளவுக்கு சிவாஜி மேலே பாசம் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபுல்லாக சிவாஜி சார் ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் ஐயா இருந்தப்போ கூட எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டு டிவி சரியாக ஒர்க் ஆகும் டிவியை உடைச்சார் போய் எங்கள் பூஜை ரூமில் இருக்கிற போ ஃபோட்டோலாம் உடைக்கிறேன் அவ்வளோ ஏன் எங்கள் அப்பா அவ்வளோ அழுது நான் அன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா ஏரி ஊர்வலத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது செருப்பெலாம் தான் வராரு எங்கே செருப்புன்னு கேட்டாக்கா அது ஒரு லாரி நிறைய செருப்பு அங்கே தான் கிடக்கும் வந்தார் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கள் பூஜை ரூமில் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபோட்டோ இருக்கும் பல பேர் வீட்டிலன்ட்டு எங்கள் பூஜை ரூமில் இன்றைக்கும் வந்து ஐயாவோட ஃபோட்டோ இருக்கும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கும் வணங்கிருந்து தான் இருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து உங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்திருக்கு அது நான் உங்களை வந்து பார்த்தது வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டது இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியாமல் நான் சீக்கிரட்டாக ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை இப்போ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த ஸோ தேங்க்ஸ் நான் இவ்வளோ நான் வந்து உங்களை ஒரு பிரதராக தான் இவ்வளோ நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ஒன்று ஸோ ஃபைனலாக என் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸில் பேசி முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் பற்றி பேசும்போது எனக்கு என் மொதல் படம் பண்ணும்போது பயங்கர கோவம் வரும் இந்த ப்ரொடியூசர் இனியே இப்போ ஃபோ படத்தை ஒழுங்காக எடுக்க விட மாட்டாங்க ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் தர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என் ஃபஸ்ட்டு போ போட்டா போட்டியோட ப்ரொடக்ஷன் மூலம் எனக்கு அவ்வளோ கோவம் இருக்கும் அந்த படம் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படம் போனேன் ரெண்டாவது படம் போகும்போது அங்கே எனக்கும் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் இருக்கலாம் ஏஜிஎஸில் பயங்கர சண்டை நடக்கும் அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ என் மொதல் படம் ப்ரொடியூசர் வந்து எவ்வளோ பரவாயில்லான்னு தோணும் அப்படியே ஏஜிஎஸ்லேருந்து இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படம் நடக்கும்போது ஏஜிஎஸ் ப்ரொடக்ஷன் வெங்கட் மாணிங்க சார்லாம் எனக்கு கடவுளாக தெரிஞ்சாங்க ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ கூத்து நடந்துச்சு ஆனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கு நான் நான் என்ன நினச்சேன்னோ அதை அப்படியே படமாக எடுத்தேன் நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண நினச்சினோ அதில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணேன் எந்த சண்டையும் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதுக்கு காரணம் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் என் மேலே வச்சுருந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நான் அந்த ஆஃபீஸில் எப்பயுமே கெத்தாக தான் போவேன் வருவேன் அவங்க அவங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து தெரில எனக்கு என்ன அவங்க அவங்க என்ன நினச்சி பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா என்னடா இந்த ஒரு படம் எடுத்துருக்கான் சரி இப்போ போகல இப்போ திடீர்னு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி படம் பண்ணுறோங்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு டவுட்டாக இருந்தால் என்கிட்ட எப்படி போய் அதெல்லாம் இல்லை ஒரு வேளை டவுட்டாக இருந்தது என்கிட்ட காட்டலையான கூட தெரில பட் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் என்றைக்குமே என் ப்ரொடியூசர்ஸ் கொடுத்தது இல்லை அதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த விஷயத்துக்கு இப்போ பிரபு சார் பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு எப்படின்னு புரியல எனக்கு உங்களை ஏன்னா கவுன்சிலிங் பற்றி படம் பண்ணணுன்னா எனக்கே இப்போ அதில் வந்து ஒரு பெரிய உடன்பாடு இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு போரிங்கான ஏரியா அதை இதை பண்ணுமான்னு கேட்டேன் அதையும் பண்ணுங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சோஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்ற அதுக்கும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து பண்ணுங்கிறாரு இதுக்கு அடுத்து பெரிய படம் பண்ணுங்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக ஏன்னா என்ன ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் நான் ஏதாவது திடீர்னு டென்ஷனாக ஃபோன் பண்ணுவேன் ரொம்ப கூலாகவே இருப்பார் அவர் அது ஒரு அவர் ஒரு பிரதர் மாதிரி எனக்கு பார்த்துக்கிட்டார் அது அது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு இந்த கம்பெனியில் இன்னொரு படம் எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறதே அது ஒரு உங்கள் நீங்கள் ஒரு பெரிய காரணம் ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக கொண்டு போனது அப்புறம் பிரகாஷ் சார் பிரகாஷ் சார் வந்து நான் சில பேர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குற வாங்குவேன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதில் பிரகாஷ் சார் ஒருத்தர் ஏன்னா அவர் என்னை கூப்பிட்டு இந்த கம்பெனியில் சைன் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் என் வாழ்க்கை என் கையிலேருந்து போகிற தரணும் அன்றைக்கி சைன் பண்ணதுனால அதை நான் வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு நான் அதை இருக்கி பிடிச்சிக்க முடிஞ்சுது ஸோ அதனால் அவர் அவர் இங்கே இல்லை அவர் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரிப்பில் இருக்கார் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ தான் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நான் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அதை கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப நன்றி தங்க பிரபாகர் சார் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அகெயின் கம்மிங் பேக் டு ப்ரெஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நாளைக்கு தான் எனக்கு படம் ரிலீஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இன்னமும் நீங்கள் எவ்வளோ கொண்டு போய
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இறுவப்பற்று படக்குழுவுக்கு அதாவது டேரக்டரில் ஆரம்பித்து இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து குடும்பத்தார்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே ஒட்டுமொத்தமாக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கான காரணம் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்தது ஆரம்பத்தில் படம் பண்ணுறப்ப ஒரு கதை நல்லா இருக்குது அப்படின்னாவே போதும் தைரியமாக அந்த படத்தை பண்ணலாம் அதாவது அந்த படத்துக்கு தேவையான பட்ஜெட் எவ்வளோ இந்த பட்ஜெட் எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறது அது ரெக்கவர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு அதை மட்டுமே தான் யோசிப்புமே தவிர இல்லை இந்த படம் ஓடுமா ஓடாதா இதில் நமக்கு லாபம் வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்படி தான் ஒவ்வொரு படங்களையும் ஆரம்பித்தோம் அந்த படத்தில் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து நான் யாராவது சின்ன படம் எடுக்கிறோம் படம் ஓடலை அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் சொல்லிங்க நல்ல படம் எடுங்க ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் எல்லோரும் கோவப்படுவாங்க இவன் ரொம்ப ஏதோ திமுறா பேசுகிறான் இவனுக்கு ஏதோ இவனுக்கு மட்டும் தான் நல்ல படம் எடுக்க தெரியுங்கிற மாதிரியே பேசுகிறான்னு ஒரு சின்ன எரிச்சல் ஆகும் அண்டு நாங்களும் நல்ல படம் தான் எடுக்கிறோம் எல்லாம் நல்ல படம் ஓடுறது இல்லை அப்படின்றப்ப ஒரு கட்டத்தில் நல்ல படம் வேற ஓடுற படம் வேறன்னு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அதெல்லாம் இருக்கிற கட்டத்தில் தான் கோவிட் வந்துச்சு கோவிடுக்கு அப்புறமா ஆடியன்ஸினுடைய அந்த அதாவது கன்சியூமர்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய கன்சம்ஷன் பிஹேவியர் அப்படியே மாற ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு பெரிய குழப்பத்தை கொடுத்தது நம்ம இங்கே இதுதான் தொழில் இதுதான் வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் குடும்பத்து கூட நேரம் கொடுக்கறது இல்லை முழு நேரம் சினிமாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியான சூழ்நிலையில் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த படங்கள் வந்து ஓடுமா சின்ன படங்கள் வந்து நம்ம எடுக்கிறப்போ சின்ன படம் சொல்கிறது அந்த ஒரு நாலு கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிற இதில் அப்படியான படங்கள் எடுக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வந்து தொழிலுக்கு உள்ளே வர்றப்போ சினிமாவில் உள்ளே வர்றப்போ வந்தோடனே நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க முதல் படம் ரெண்டாவது படம் அப்படிங்கிற சின்ன படம் எடுக்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு அண்டர் டாக் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் எல்லாருமே ஆதரவு கொடுப்பாங்க படம் சுமாராக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க பரவாயில்லப்பா அவன் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இந்த படத்தை எடுத்துருப்பானோ அப்படின்ட்டு இப்போது இவ்வளோ படங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அண்டர் டாக் இமேஜ் போயிடுச்சு அவனுக்கு என்னப்பா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் சப்போ நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் போனஸ் பாயிண்ட் நம்ம லூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம படம் எடுக்கணும் ஆடியன்ஸ் சிறு படங்களுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற டைம் வந்து இப்போது குறைஞ்சிருக்கு அதாவது தியேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்குற டைம் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படியான சூழ்நிலையில் ஒரு இந்த படங்களை வந்து ஒரு ஆசிட் டெஸ்டாக தான் பார்த்தோம் இப்போது அதுவும் இந்த ஜானர் படத்துக்கு இப்போது ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்ணுறோம் ஒரு த்ரில்லர் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜானரில் படம் பண்ணோம் அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அதுக்கான மெயின் டா டீச்சிங் சொல்லக்கூடிய டார்கெட் ஆடியன்ஸு அவங்க படம் நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்ட அடுத்த நிமிஷம் அவங்க வந்து அடுத்த ஷோலையோ இல்லை அன்னைக்கு நைட் ஷோக்குள்ளேயோ அந்த படத்தை வந்து பார்த்துருவாங்க ஆனால் இது வந்து டிப்பிக்கல் ஃபேமிலி படம் ஈவன் குழந்தைய கூட கூட்டிகிட்டு வரலாமான்னு யோசிப்பாங்க குழந்தைக்கான என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கான்னு ஸோ இப்போ ஒரு கப்பல் வரணும் அவங்க அதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஒர்க் அதெல்லாம் ஆற்றி விட்டுட்டு ஒரு வீக்கெண்டில் பிளான் பண்ணலாமா ஒரு ஈவினிங் ஷோ பிளான் பண்ணலாமா ஒரு நைட் ஷோ பிளான் பண்ணலாமா இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டடான ஆடியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் இந்த மாதிரியான படங்கள் இந்த மாதிரியான கதைகளை நம்ம வந்து ஃபர்தராக சூஸ் பண்ணி படங்கள் பண்ண முடியுமான ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியான எங்களுடைய இதுவே இந்த படம் தியேட்டரில் ஓடலை அப்படின்னா இனி சின்ன படங்களில் தியேட்டருக்கான படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் இருந்தோம் ஆனால் அந்த முடிவு எடுக்காமல் இல்லை இப்போவும் ஒரு நல்ல கதையே உங்களுக்கு தோணுனா அந்த கதையை இவங்க நல்லா எடுத்து கொடுத்துருவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருந்தால் தைரியமாக எடுக்கலாங்கிற நம்பிக்கையை இருவப்பற்று கொடுத்துருக்கு இருவப்பற்றினுடைய ரிசல்ட்டு கொடுத்துருக்கு அதை கொடுத்ததுக்கு மக்களுக்கு நன்றி அண்ட் அதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அவங்கள இங்கே வர வைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த உங்களுக்கு நன்றி இது தான் இதுக்கு தான் இந்த நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ மொத்தத்தில் இதில் பணியாற்றிய அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் இந்த படத்தை ஓட வச்ச மக்களுக்கும் அது மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்த்தவங்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றி தேங்க்யூ